नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो लर्न फ्रॉम होम या चॅनल मध्ये आपले सहर्ष स्वागत मी सुरेश हनुमंत सुतार श्री तुळजाभवानी विद्यालय सोमाटणी तालुका मावळ जिल्हा पुणे आज आपण गणित भाग दोन इयत्ता दहावी प्रकरण क्रमांक एक समृप्ता भाग आठवा या भागामध्ये आपण सराव संच एक या सराव संचामधील उदाहरणांची चर्चा या ठिकाणी आपण करणार आहोत तर तुम्हाला सराव संच एक पॉइंट दोन मधलं पहिलं उदाहरण किंवा पहिला प्रश्न जो आहे तो असा आहे की या ठिकाणी तुम्हाला खाली काही त्रिकोण आणि रेषाखंडांच्या लांबी दिल्या आहेत त्यावरून कोणत्या आकृतीत किरण पी एम हा कोण क्यूपीआर चा दुभाजक आहे ते ओळखा मग तुम्हाला खाली काही त्रिकोण म्हणजे हा पहिल्या याच्यामध्ये पहिल्या उदाहरणामध्ये असा त्रिकोण दिलेला आहे पी क्यू आर मग क्यू पी आर त्रिकोण म्हटलं तरी चालेल पी क्यू आर म्हटलं तरी चालेल मग यामध्ये किमती कोणत्या दिलेल्या आहेत पहा तर तुम्हाला पी क्यू ची किंमत दिलेली आहे सात पी आर ची किंमत दिलेली आहे तीन त्यानंतर क्यू एम दिलेला आहे आणि एम आर दिलेला आहे थोडासा उलटा त्रिकोण दिलेला आहे पण आपण कोणता कोण दुभाग लिहिला आहे मग हा दुभागलेला आहे पण तो दुभाजक कोण दुभाजक आहे किंवा नाही हे आपण ठरवायचं आहे दुभागणे म्हणजे दोन भाग करणे मग जर एकरूप जर दोन भाग केले असतील तर या ठिकाणी आपल्याला हा कोण दुभाजक आहे असं म्हटलं असतं आपण पण या ठिकाणी कोण दुभाजक आहे किंवा नाही हे कसं ओळखायचं तर या ठिकाणी कोणता कोण दुभागलेला आहे त्याच्या समाविष्ट बाजू किंवा त्याच्या संलग्न बाजूंचं गुणोत्तर हे त्या दुभाजकाने समोरच्या बाजूला दुभागलेला आहे त्या रेषाखंडांचं गुणोत्तर हे दोन्ही गुणोत्तर जर समान असतील तरच हा पी एम हा कोण दुभाजक आहे असं म्हणता येईल मग पाहूया आपण गुणोत्तर काढून तर उकलमध्ये पहिला पहिलं उदाहरण घेतलेलं आहे आपण त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये मग त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये मग पहिलं गुणोत्तर कोणतं घ्यायचं त्या कोणाच्या समाविष्ट केलेल्या बाजू म्हणजे संलग्न बाजू समजा ह्या मग पी क्यू आपण पी आर घेतलेलं आहे मग पी क्यू ची किंमत किती आहे सात पी आर ची किंमत किती आहे तीन मग पहिलं गुणोत्तर किती आलं सातशे तीन त्यानंतर आपण दुसरं गुणोत्तर बघूया दुसरं गुणोत्तर कोणतं होईल क्यू एम छेद एम आर म्हणजे पी क्यू घेतलेला आहे त्याचा पुढला क्यू एम घ्यायचा मग क्यू एम छेद एम आर ह्या बाजू हे बाजू घ्यायची अशी मग याची सुद्धा किमती दिलेली आहे तीन तीन पॉईंट पाच छेद एक पॉईंट किती पाच मग आता इथे पॉईंटचा भाग अगर तुम्हाला करता येत नाही मग एक आपल्याला आयडिया माहीत आहे क्यू एम बरोबर क्यू एम छेद एम आर बरोबर पॉईंट काढून टाकायचे पस्तीस छेद काय करायचे पंधरा मग पस्तीस छेद पंधरा आपल्या कोणत्या पाडत आहे ते माहीत आहे तर पाच तारीख पंधरा आणि पाच असतात ते पस्तीस म्हणजे गुणोत्तर काय आलं सात छेद तीन म्हणजे पहिल्या गुणोत्तर एक मध्ये सात छेद तीन हे उत्तर आलं म्हणजे पी क्यू छेद पी आर ची किंमत आली सात सात छेद तीन आणि इथं सुद्धा क्यू एम आपण एम आर या गुणोत्तराची किंमत येते सातशे तीन म्हणजे समीकरण एक व दोन वरून आपण इथं खाली लिहू शकतो की पी क्यू आपण पी आर बरोबर क्यू एम आपण एम आर एक व दोन वरून मग आता हे जर गुणोत्तर जर समान असेल म्हणजे ह्या कोणाच्या समाविष्ट बाजूंचं गुणोत्तर आणि त्या दुभाजकांनी समोरच्या बाजूवर केलेलं विभाजनाचं गुणोत्तर हे दोन्ही गुणोत्तर जर समान असतील तर कोण दुभाजकाच्या प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार हा पी एम हा क्यू पी आरचा काय सांगा दुभाजक आहे असं आपणाला या ठिकाणी म्हणता येतं या पद्धतीनं आपण पुढचं उदाहरण दिलेलं आहे हे सुद्धा याच पद्धतीनं सोडवा हे गुणोत्तर घ्या हे गुणोत्तर घ्या हे दोन्ही गुणोत्तर जर समान असतील तर पी एम हा क्यू पी आरचा दुभाजक आहे असंच म्हणा सेम पद्धतीनं हे उदाहरण सोडवा त्यानंतर तिसरं सुद्धा उदाहरण असंच घ्या इथं पी आर पी क्यू आपण पी आर घ्या त्यानंतर क्यू एम आपण एम आर घ्या ह्यांचं गुणोत्तर बघा पॉईंट कसा घालवायचं हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे इथंच मग या पद्धतीनं उदाहरण ही दोन उदाहरणं तुम्ही सोडवू शकता आता पुढलं उदाहरण बघूया आपण आता पुढल्या उदाहरणामध्ये काय आकृती दिलेली आहे त्यानंतर चौथं उदाहरण घेतलेलं आहे ह्याच्या अगोदरची काही उदाहरणं आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये सोडवून दिलेली आहेत ती नीट काळजीपूर्वक अभ्यासा मग आता चौथं उदाहरण काय दिलेलं आहे तुम्हाला 
इतने आकृति का ही कोण से मापे दिल दाखवा कि ए पी छेद पी बी बरबर ए क्यू छेद क्यू सी मत कस सोड़वाय कि मैं इतना दाखवा अस मटल कि विद्यार्थ्या मनात एक भीति निर्माण होती है पे सोपा है दाखवा मिले ना कहीं घाबराज नहीं तो इत दिल का पहा इत तुम्हारा को पी क्यू हा को साड़ दिल है तो ए बी सी हा साड़ दिल है मैं इत अपने ये को दोन समांतर रेषा है कि नहीं तो अपने संगाइच है मत जेव ये जे दिस्त इकड़ रेषा ही वाढ़ी इकड़ रेषा वाढ़ी इत दो समांतर रेषे जर संकना अपन इतनी तो यठिक हा साठ और हा साठ जो है तो संगत को तैयार होता मैं संगत को जर एक रूप आती तो हा दो रेषा का समांतर आती मजेच यठिका ही पी क्यू जर बी सी लमांतर आल तो मू प्रमाण मूलभूत प्रमेयानुसार त्रिकोणा एक बाजूला समांतर आना रेषा ती इत दो बाजूना भिन्न बिंदु छेद तर ती रेषा त्या दोन बाजूं प्रमाण करते विभागते मजेच या पद्धतिन जर तुम्हें विचार करूँ पायरी पायरी ने ही सिद्धता मटले तो चले तो यह पद्धति ने सोड़ तो अपने ए पी छेद पी बी बराबर ए क्यू छेद क्यू सी हा पद्धति ने दाखता ये तुम्हें प्रयत्न करा ये स्वत स गोषी स्वतः सोड़न देना ये चुकी से मन तुम्हारा एक हिंट्स दिल्ली है इतना समांतर रेषे का गुंधर्म वपरा समांतर रेषा हो मैं समांतर जर रेषा अल तो हा हि रेषा हा दो बाजू प्रमाण विभागते हैं गुंधर्म अपन ही सिद्धता पूर्ण करा क्या फुटल उदाहरण दिल तुम्हारा समलंब चौकोणाच तुम्हारा तीन समांतर रेषे का गुंधर्म जेव मैं सोलवन दिला कि वीडियो में तुम्हें पाला तो वीडियो में तुम्हारा संगित कि उपयोजन जे है समांतर तीन समांतर रेषे उपयोजन जे है तो समलंब चौकोना मधे है मैं इतना तुम्हारा समलंब चौकोन ए बी सी डी मध्य बाजू ए बी समांतर बाजू पी क्यू समांतर बाजू डी सी हे तीन समांतर रेषा है मत जर ए पी बराबर ए पी ची कि कि पंद्रह क्या पी डी कि बारह क्या क्यू सी दिल बी क्यू का संगित अतिशय सोपा प्रश्न है इत स तीन समांतर रेषे गुंधर्मानुसार मंदिर ज्यादा सुरुआती उकल मधे स्टार्ट करा चौकोन तिथ तुम्हारा दिल हा रेषा ए बी पी क्यू आी सी हाँ तीन समांतर रेषा है तीन समांतर रेषे गुंधर्मानुसार गुणोत्तर मानल तुम्हें ए पी छेद पी डी बराबर बी क्यू छेद क्यू सी अस गुणोत्तर मानु किमती घूम तिरकस गुनाकार कर बी क्यू तुम्हें काड़ू शकता क्या पुढ़ उदाहरण बढ़ू अपन पुढ़ आता ये तुम्हारा दिस्त आकृति पायान लगे कहते कि अपना ये को दुभाजका आधार सोड़वाच है मैं अपने इतना उकल मधे फुटल उदाहरण जे है तो तीन सम तीन समांतर रेषा तुम्हारा दिस्त का इत तीन समांतर रेषा को लक्षा घया ए बी सी डी आ एफ मैं इतना तुम्हारा दिल ए ई का तुम्हारा मैं ए ई मे पूर्ण लाबी का एक से किमत अगोदर का एक से किमत कैसी काड़ना तीन समांतर रेषे का गुंधर्म वपरा ए ए बी अपॉन नहीं गया ए सी अपॉन सी बराबर बी डी अपॉन डी एफ घून तिरकस गुनाकार कर एक से किमत काड़ा एक से किमत काड़ीन ए सी आधी काड़ी एक से किमत हाँ दो बेरीज करा और बेरीज कर किमत मजेच कशा की किमत अ ची आता चला पुढ़ जाऊ आठ उदाहरण बहुत अपन ये उदाहरण सुधा तुम्हारा आकृति कस वाटते को दुभाजका सूत्रानुसार ये उदाहरण अपने सोड़वाच है मैं ये को दुभाजका सूत्रानुसार कस सोड़ना तो यठिका त्रिकोण एल एम एन मधे किरण एम टी हा को एल एम एन का दुभाजक है मैं एल एम एल एम दिल तुम्हारा सहान एम एन दिल दहान टी एन दिल आठ तो एल टी ची कि काड़ा है सोप है उकल मधे बल एम त्रिकोण एल एम एन मधे एल एम अपन एल एम एम एन बराबर एल टी अपन टी एन बराबर को दुभाजक सूत्रानुसार किमती टाक है सहा से दह बरबर एल टी छेद आठ क्या तिरकस गुनाकार करा सहा गुणि आठ बरबर दहा गुणि एल टी क्या पूरा गुनाकार के सही अठे अठे चलीस बरबर दहा गुणि एल टी अठे चलीस छेद दहा आता दहा भाग लवा का चार पॉइंट आठ बरबर एल टी मन एल टी बराबर चार पॉइंट आठ अभी एकदम सोप्या पद्धति जी उदाहरण एक पॉइंट दोन मधे तुम्हें गुंधर्मा मगर वीडियो का पूर्ण चांगला अभ्यास करा